మనము గతం కూడా మాట్లాడుకున్నాము తెలంగాణలో ముఖ్యంగా పవర్కి సంబంధించి మనం మాట్లాడుకున్న సందర్భాల్లో విద్యుత్ చౌరీ అని జరుగుతోంది చాలా వరకు ప్లేసెస్లో లైక్ ఓల్డ్ సిటీ లాంటి ప్లేసెస్లో బిల్ కట్టకుండా ఎగ్గొట్టిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు దొంగలించిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు విద్యుత్ వాడుకుంటూ సో ఈ అంశాలని కొంచెం రీఫార్మ్స్ తీసుకురావాలి కొంచెం సిస్టమైజ్ చేయాలనే మాట గురించి మనం గతంలో మాట్లాడుకున్నాం అండ్ ఇప్పుడు గుజరాత్లో నరేంద్ర మోదీ ప్రచారంలో భాగంగా ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అదేంటంటే అక్కడ గుజరాత్లో ఫ్రీ బీస్ని ఫస్ట్ టైం నాకు తెలిసి ఇంత ఫ్రీ బీస్ ప్రచారం గతంలో లేదనుకుంటాను సబ్జెక్టివ్ కరెక్షన్ మీరు కరెక్ట్ చేయండి సార్ ఎందుకంటే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఎంటర్ అయింది అనగానే విపరీతమైన వరాల జల్లు సంక్షేమ పథకాలు మీకు అది ఫ్రీ ఇస్తాం ఇది ఫ్రీ ఇస్తాం అనడం అనేది ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ వాళ్ళ కోర్ ఎజెండాగా పెట్టుకున్నది సో అట్లాగే పంజాబ్లో చెప్పారు అండ్ ఢిల్లీలో అదే ప్రచారం చేశారు మంచి ఫలితాలు సాధించగలిగారు ఈవెన్ గుజరాత్లో కూడా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటారు బేసికలీ గుజరాత్ ఓటర్లు కొంత ఈ ఫ్రీ బీస్ వైపు ఉండరు అని నా అభిప్రాయం మోదీ దాన్ని బేస్ చేసుకునే కౌంటర్గా ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడము సెల్ పవర్ వై ఫ్రీ పవర్ అంటూ ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది అంతే కదండి సో ఎందుకు ఫ్రీగా కరెంట్ ఇవ్వాలి విద్యుత్ ఫ్రీగా ఇస్తామని చెప్పి వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రకటనలకు కౌంటర్గా ఎందుకు కరెంట్ ఫ్రీగా ఇవ్వాలి అనేది మోదీ చేసిన మాట ఇది యాక్చువల్లీ నిజంగా ప్రతి ఒక్కరు స్వాగతించదగ్గ మాట కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఒక్క యూనిట్ పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే సాయి గారు నాలుగు రూపాయలు పడుతుందండి మూడు రూపాయల నుంచి నాలుగు రూపాయలు పడుతుంది అది మీరు హైడల్ పవర్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం తగ్గు ఉంటుంది ఒక రూపాయి ఎనభై పైసలు వస్తుంది విండ్ పవర్ ఉంటే ఇంకా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది సోలార్ పవర్ ఉంటే ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది కానీ మీరు థర్మల్ పవర్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది నడిమిట్లో న్యూక్లియర్ పవర్ కాస్టింగ్ వస్తుంది కానీ యావరేజ్ ఒకటి తీసుకుంటే మూడు రూపాయల దాకా మూడు రూపాయలు ఇరవై పైసల దాకా ఒక యూనిట్ కరెంట్ పడుతుంది మీరు అన్ని యూనిట్లు ఫ్రీ ఇచ్చినప్పుడు ఆ డబ్బులు ఎవరు కడతారు అది మనం అడగాల్సిన ప్రశ్న అదే ఎలక్షన్ కమిషన్ సుప్రీంకోర్టు అడిగారు మీరు ఫ్రీ బీస్ అనౌన్స్ చేస్తున్నారు బడ్జెట్లో పెడుతున్నారా అని పెడతలేరు మీరు చెప్తలేరు మేము ఇన్ని కోట్లు అంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు నీ యూనిట్లు ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ రన్స్ ఇన్ టు థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోస్ వేలాది క్రోజ్లు అవుతుంది ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా ఇక్కడ ఉన్న డిస్కౌంట్స్కి ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఆల్మోస్ట్ తొమ్మిది వేల కోట్లు ఇవ్వలేకపోతున్నారు సబ్సిడీ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి సబ్సిడీ ఇవ్వాలి ఎట్లా సబ్సిడీ ఇస్తారు మీరు ఎన్ని కన్స్యూమ్ చేస్తే అని తెలిసే కదా సబ్సిడీ ఇచ్చేది సో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సరే మేము ఫండింగ్ ఇస్తాం మీకు కొంచెం మీ డిస్కౌంట్స్ని కొంచెం పవర్ చేయండి అందరు నెగటివ్లో ఉన్నారు నెగటివ్ క్యాష్ ఫ్లోలో ఉన్నారు మీరు ఒక మీటర్ పెట్టండి ఎక్కడ ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర పెట్టండి ఒక ఫార్మర్ మీటర్ పెట్టండి ఆయన ఎంత కన్స్యూమ్ చేస్తున్నాడో ఆయనకు డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇద్దాం మన గ్యాస్ సబ్సిడీ లాగా వాళ్ళ అకౌంట్ ఆయన ఒక ఫార్మర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను సాయి గారు ఒక ఫార్మర్కి ఆయన నాలుగు వందల యూనిట్ కన్స్యూమ్ చేశాడు లేకుంటే మూడు వందల యూనిట్ కన్స్యూమ్ చేశాడు ఒక మూడు రూపాయలు పెట్టుకుందాం ఓ యూనిట్ తొమ్మిది వందల రూపాయలు వచ్చిందండి ఈ తొమ్మిది వందల రూపాయలు ఫార్మర్ ఫస్ట్ కట్టేస్తాడు ఈ విల్ పే ద మనీ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కట్టిన తర్వాత అదే టైంలో కట్టంగానే వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆయన అకౌంట్లో ఆ డబ్బులు వచ్చి పడాలి ఎవరు కట్టాలి డబ్బులు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎట్లా మీకు సబ్సిడీ ఇస్తుంది కొంతమంది పేదవాళ్ళకు గ్యాస్లో సిలిండర్లో ఎల్పీజీలో అదే సిస్టంలో ఇది కూడా చేయాల్సి ఉన్నమాట కానీ ఇక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్స్కి అది పడదు ఎందుకంటే డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్తే వాళ్ళకి అసలు ఎవరు ఆ డబ్బులు వచ్చి బ్యాంకులో పడుతుంది కదా ఎవరు చెక్ వచ్చి ఇయ్యరు ఇది ప్రాబ్లం అనమాట యాక్చువల్ పవర్ కన్సంప్షన్ తెలిపింది ఇన్ని లక్షల పవర్ యూనిట్స్ కన్స్యూమ్ అవుతుంది ఈ డిస్టిక్లో ఈ టౌన్లో ఈ విలేజ్లో ఈ అన్నీ తెలిసిపోతుంది ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్లు అని అది కాకుండా ఉండడానికి వీళ్ళు ఈ ఫిగర్ అంతా హైడ్ చేయడానికి చేసిన పరిస్థితి మోదీ గారు ఈ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్పారంటే ఆయన ఒక మొదస అని ఒక టౌన్లో ఒక ఎలక్షన్ ర్యాలీ అడ్రస్ చేస్తుండి మొన్న చెప్పారు అది ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కాంగ్రెస్ ఇద్దరు మూడు వందల యూనిట్ మేము ఫ్రీ ఇస్తాం మీకు ఎలక్ట్రిసిటీ ఏదో వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకొచ్చినట్టు చెప్తున్నారు ఫ్రీ ఇచ్చేస్తామని సో దాని డబ్బులు మేము కడతామని చెప్పట్లేదు సో ఆయన మొదేరా అని ఒక విలేజ్ ఉంది మెహసాన డిస్టిక్లో మోదీ గారు అక్కడ ఏం చేశారంటే మో ఆయన ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిందంటే అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ కలిసి సోలార్ పెట్టారు సోలార్ యూనిట్స్ పెట్టుకున్నారు సో దీనికి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు కన్స్యూమ్ చేస్తున్నాం కానీ ఎక్కువ వాళ్ళ దగ్గర సోలార్ పవర్ ఉండిపోతుంది బ్యాటరీస్లో వాళ్ళు అది అమ్ముతున్నారు స్టేట్ గవర్నమెంట్కి రిటర్న్ రిటర్న్ వీలింగ్ చేస్తున్నారు స్టేట్ గవర్నమెంట్కి
మీకు ఒక ఇండస్ట్రీ లాగా అయిపోతుంది సాయి గారు రేపు ఒక విలేజ్లో ఐదు వందల మంది పెట్టుకుంటే వాళ్ళు దే ఆల్ ఆల్ బికమ్ అన్ పవర్ ప్రొడ్యూసర్ అక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు పిలిపించి అంటారు ఇప్పుడు ఆ విలేజ్లో కూడా చాలామంది మహిళలు చెప్పారంట మోదీ గారికి మేము ఫ్రిడ్జ్ తీసుకోవడానికి టీవీ తీసుకోవడానికి ఏసీ తీసుకోవడం మా డబ్బులు ఉంది మా ధర కానీ నడిపించడానికి మాకు భయం వేస్తుంది ఎందుకంటే కరెంట్ అంత గుంచుతుందని కానీ సోలార్ పవర్ పెట్టిన తర్వాత మాకు ఆ ప్రాబ్లమే రాలేదు మాకు సోలార్ పవర్ మంచిగా నడుస్తుంది మేము ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ కాదు టీవీ కాదు అన్నీ నడిపించుకుంటాం అంటున్నారు ఇదే అని ఆడుతున్న సోలార్ ప్యానల్ ఫార్మర్స్ కూడా ఇక్కడ కూడా సజెస్ట్ చేశారు తెలంగాణలో కూడా చేయలేదు కానీ మీరు సోలార్ ప్యానల్ పెట్టుకోండి మీరు అది దాంతో మీరు మీటర్ నడిపించండి మీరు మీ మోటార్ నడిపించండి అన్నారు కానీ దానికి స్టేట్ గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ఇవ్వాల్సిందే అది వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు కానీ డేట్ చేయట్లేదు సో డెఫినెట్గా మోదీ గారు చెప్పింది ఇదే దట్ యూ సెటప్ సోలార్ యూనిట్స్ ఇన్ యర్ హౌస్ మీ ఇంట్లో పెట్టుకోండి మీ ఇంటి దగ్గర పెట్టుకోండి చేసిన తర్వాత డెఫినెట్గా దీన్ని వాపస్ సెల్ చేయడం అనేది ఈ ఫ్రీ అనే కాన్సెప్ట్ ఈ కేజ్రీవాల్ తీసుకొచ్చి మొత్తం సత్యనాశ్ చేశారు ఢిల్లీ జల్ బోర్డు ఇరవై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు చెల్లించాలండి ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ డబ్బులు లేవు వాళ్ళ దగ్గర ఇవ్వడానికి ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తాడు ఇప్పుడేమంటున్నాడు ఢిల్లీలో ఇంత నేను సంవత్సరాలు కరెంట్ ఫ్రీ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు అంటున్నాడు ఎవరెవరికి అక్కర్లేదో వాళ్ళందరూ విత్డ్రా చేయాలంటున్నారు అదే టైంలో గుజరాత్లో వెళ్ళి ప్రామిస్ చేస్తున్నాడు మళ్ళీ నేను మూడు వందల యూనిట్లు ఇస్తానని చెప్పేసి సో జనాలు చూస్తున్నారు జనాలు అంతా దే నాట్ ఇడియట్స్ తెలంగాణ ఉండొచ్చు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఈ ఫ్రీ అనే కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ పొలిటీషియన్ మన దగ్గర ఫ్రీ తీసుకొని ఒక చిన్న సర్టిఫికేట్ కొని మన దగ్గర లంచాలు అడుగుతారు వాళ్ళు ఇది వాళ్ళ సిస్టమ్ అనమాట రెండు వేల రూపాయలు ఓటుకి ఇచ్చేసి మీ దగ్గర నుంచి ఇరవై ఐదు వేలు ఒక ఒక్కొక్క దానికి పనికి తీసుకుంటారు వాళ్ళు సో అవర్ సిటిజన్స్ ఆల్సో షుడ్ బి కేర్ఫుల్ ఏ దెర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్ ఫ్రీ లంచ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో మీకు ఫ్రీ కావాలంటే పేదోళ్ళకి ఇవ్వాలి డెఫినెట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిందే కానీ వెల్ టు డో పీపుల్ ఎవరెవరు కట్టవచ్చు వాళ్ళు కట్టాలి అది ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఒకటే కాదు మీతో అన్నీ కట్టవచ్చు మీరు ఒక థియేటర్కి వెళ్ళి రెండు వందల యాభై రూపాయలు పాప్కార్న్ తినొచ్చు అంటే డెఫినెట్గా యూ కెన్ పే ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ ఆల్సో అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఒకటే కాదు అండి అన్నిటి కూడా సబ్సిడీ ఇప్పుడు ఎల్పీజీ సబ్సిడీ ఉంది మోదీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఏమన్నారు గివ్ ఇట్ అప్ అన్న క్యాంపెయిన్ పెట్టారు లక్షల మంది కోట్ల మంది వచ్చి రిటర్న్ చేస్తారు నేను అయితే పర్సనల్ చెప్తున్నాను నేను బిఫోర్ ద క్యాంపెయిన్ ఐ గివ్ ఇట్ అప్ నేను ఆ క్యాంపెయిన్ వచ్చే ముందే సరెండర్ చేసేస్తాను ఎందుకంటే వీ కెన్ అఫోర్డ్ టు పే మన పేదోళ్ళకి అది ఆ అమౌంట్ తీసుకొని సపరేట్ అకౌంట్ వేశారు మోదీ గారు మీ డిన్ మిక్స్ అప్ విత్ ద జనరల్ సబ్సిడీ మన దగ్గర నుంచి వచ్చిన సేవింగ్స్ తీసుకొని ఇంకో సపరేట్ అకౌంట్లు వేసేసి ఆ నుంచి ఉన్న డబ్బులతో పేదోళ్ళకి ఇంకా సబ్సిడీ ఇచ్చారు ఎస్పెషలీ ఉమెన్ ఆంటర్ప్రనర్స్కి వాళ్ళకి సబ్సిడీ ఇచ్చారు సో నేనే మా అపీల్ కూడా అదేంటే ఇక్కడ కూడా తెలంగాణలో కూడా ఏ పార్టీ ఉన్నా కానీ వీళ్ళు యూ షుడ్ ఎంకరేజ్ పీపుల్ టు సెటప్ సోలార్ ప్యానల్స్ వాళ్ళకు సబ్సిడీ ఇవ్వాలి వన్ టైం సబ్సిడీ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ సోలార్ ప్యానల్ నుంచి ఉన్న కరెంట్ ఎక్సెస్ పవర్ని రిటర్న్ గ్రిడ్కి ఇవ్వాల్సిన ఒక ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తే ఒక విలేజ్లో ఒక టౌన్లో చాలామంది చిన్న చిన్న యంగ్స్టర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఈ ఎంటర్ప్రినర్స్ అయిపోతారు దీంట్లో ఫుల్ టైం బిజీ అయిపోతారు వాళ్ళకి అసలు ఉద్యోగం చేయక్కర్లేదు వాళ్ళు నౌకరీ కోసం తిరగక్కర్లేదు ఇదే ఉంటు